representing China, Ho Yang Jin. ショートフリー合わせて6回の4回転ジャンプを飛ぶ中国代表18歳のボーヤンジンです。高い成功率を誇る4回転をこのショートでは2回。冒頭は4回転ルッツトリプルトーループのコンビネーションから入ります。6分間練習何度も決めていました。デビューシーズンそしてこの初めての四大陸選手権でも安定感抜群の四回転を二つ沸かせましたさあそしてこの後は最終滑走世界選手権三連覇パトリック・チャンこの空気の中でそして最終滑走というプレッシャーの中で演技を行いますさて本田さんボーヤンジンですいやーすげえこの4回転ルッツの幅、長あれ、そしてトリプルトーループ、もう壁ギリギリまで飛んでますからね、うん、素晴らしいですねで。このトリプルアクセルも、リンクの真ん中からずっと片足で滑って、はい、ステップを踏んでからのトリプルアクセル、難しい入り方、はい、そして降りた後にきちっと止まってますよね、それだけジャンプに余裕がある、これも大きな壁がつきそうだと。はい後半の4回転のトーループでもきれいに決まりましたね後半ですので基礎点 11.33 ですので、はい、これに加点がつきますと12点13点と
増えていきますのでジャンプだけでかなりの点数を取ってますね、まあ、このボーヤンチン基礎点だけでも40点近くの、はい、ジャンプ構成を持っているわけですが、まあ、これに加えてフリーではさらにサルコーも入れてくる、はい、そしてあのスケーティングスピンのところでもですねあのグランプリシリーズからここまでの間に、はい、少しあの成長が見れる部分が多々ありましたのでそういったところも評価されてくると思いますジャンプ以外のスキルの部分も磨いてきているというボーヤンジンここまでトップは日本の宇野昌磨 92.99 そしてボーヤンジンと同じく中国のハイニャンが 89.57 僅差で村高人八十九点零八。さあ、ボーヤンジンの得点です。九十八点四五。手を叩いて喜ぶ十八歳ボーヤンジン。これは驚きのスコアが出ました。百四点というスコアまであと一歩。最初のコンビネーションジャンプ。この 19.76 というそうですね加点が 1.86 ついて 19.76 そして取り返せ10点最後の4回転では 12.62 ですので。難しい入り方、はい、そして降りた後にきちっと止まってますよね、それだけジャンプに余裕がある、これも大きな加点がつきそうだと、はい、そして後半,後半の4回転のトーループ、でもう綺麗に決まりましたね、後半ですので基礎点 11.33 ですので、はい、これに加点がつきますと、12点、13点と増えていきますので。ジャンプだけでかなりの点数を取ってますね、まあ、このボーヤンチン基礎点だけでも40点近くの、はい、ジャンプ構成を持っているわけですが、まあ、これに加えてフリーではさらにサルコーも入れてくる、はい、そしてあのスケーティングスピンのところでもですねあのグランプリシリーズからここまでの間に、はい、少しあの成長が見れる部分が多々ありましたのでそういったところも評価されてくると思います。ショートフリー合わせて6回の4回転ジャンプを飛ぶ中国代表18歳のボーヤンジンです高い成功率を誇る4回転をこのショートでは2回冒頭は4回転ルッツトリプルトーループのコンビネーションから入ります6分間練習何度も決めていました
世界で最も難しいジャンプ構成すべて着氷に成功しました中国代表の18歳ゴーヤンジン。シニアデビューシーズンそしてこの初めての四大陸選手権でも安定感抜群の4回転を2つ沸かせましたさあそしてこの後は最終滑走世界選手権3連覇パトリック・チャンこの空気の中でそして最終滑走というプレッシャーの中で演技を行いますさて本田さんボーヤン陣ですいやーすこの4回転ルッツの幅長あれそしてトリプルトーループもう壁ギリギリまで飛んでますからね何度も決めていました。
スポーツのフィニッシュ坊やんじん会場は驚きに包まれます世界でも最も難しいジャンプ構成すべて着氷に成功しました中国代表の18歳ゴーヤンジン。シニアデビューシーズンそしてこの初めての四大陸選手権でも安定感抜群。